హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ అప్డేట్స్ నేను మీరు సిద్ధంగా ఉంది సుదర్శన్ అయితే మొత్తం మీద ఇక ఆదిత్య ఎల్ వన్ ప్రయోగం సక్సెస్ఫుల్గా ప్రయోగించబడ్డది ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు దీనికి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది కొద్దిసేపటి క్రితం అంటే ఉదయం పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాలకు ప్రయోగం అంటే కొనసాగింది అయితే మొత్తం కూడా ఇది నాలుగు నెలల పాటు ఈ ఆదిత్య ఎల్వన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రయాణం కొనసాగుతుంది ఆ తర్వాత కక్షలోకి వెళ్ళిపోతుంది అయితే అక్కడ సూర్యుని పైన సూర్యుని పైన అంటే పరిశోధన చేయడానికి తర్వాత సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వేడి ఏంది అసలు కథ ఏంది కమా విషయం ఏంది తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికే అక్కడ చంద్రయాన్ త్రీతో చంద్రుడి పైన అంటే మానవానికి మానవునికి నివాస యోగ్యంగా ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది అందులో భాగంగా చాలా పరిశోధనల్లో విజయవంతంగా విజయ అంటే విజయవంతంగా పూర్తి చేసినరు తర్వాత విజయాన్ని కూడా సొంతం చేసుకున్నారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇక ప్రపంచం చూపంతా కూడా భారతదేశం వైపే కనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పటికే ఇక్కడ లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ని చంద్రుడిపైకి పంపించినటువంటి రష్యా ఫెయిల్ అయిపోయింది కానీ భారత్ మాత్రం సక్సెస్ఫుల్గా చాలా అతి తక్కువ ఖర్చుతోటి ఆరు వందల పదిహేను కోట్ల రూపాయలతోటే చంద్రయాన్ త్రీని సక్సెస్ఫుల్గా కక్షలో ప్రవేశపెట్టగలిగింది తర్వాత అక్కడ పరిశోధనలు ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి లోన్ అయితే ఇప్పుడు ఆదిత్య ఎల్వన్ ద్వారా ఆదిత్య ఎల్వన్ ద్వారా మొత్తం మీద సూర్యుడి పైన అంటే ఇది పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరము ఇది ప్రయాణిస్తుంది తర్వాత దీనికి నాలుగు నెలల పాటు సమయం తీసుకుంటుంది తర్వాత అంటే చంద్రుడికి సూర్యుడికి కొంచెం సమీప దూరంలోకి వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది పూర్తిగా సూర్యుడి పల్లి వెళ్ళే పరిస్థితి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉండదు ఎందుకంటే చాలా భగభగం అండేటువంటి అగ్నిగోళం కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే సూర్యుడి సమీపంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది దీనికి పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ప్రయాణించాలి ఇక నాలుగు నెలలు దీనికి సమయం పడుతూ ఉంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు పూర్తి స్థాయిలో ఇది కూడా విజయం సాధించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నారు మొన్న చంద్రయాన్ త్రీతో ఉత్సాహంగా ఉన్నటువంటి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు దీనిపైన ప్రధానంగా దృష్టి కేంద్రీకరించినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ఇక ప్రపంచంలో అంటే సూర్యుడి పైన ఇటువంటి ప్రయోగం చేసినటువంటి దేశం భారతదేశంగా చరిత్రలో ఎక్కేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది సూర్యుడి వైపు దూసుకెళ్లిన ఆదిత్య ఎల్వన్ నాలుగు నెలల టైం పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల జర్నీ చంద్రయాన్ త్రీ విజయంతో ఫుల్ జోష్ మీద ఉన్న ఇస్రో మరో కొత్త మిషన్ ను ప్రయోగించింది సూర్యుడి రహస్యాలు ఛేదించేందుకు ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహం నెల్లూరులోని షార్ నుంచి నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది సెప్టెంబర్ రెండు అంటే ఇవాళ ఉదయం పది పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాలకు ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకొని పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ర్యాకెట్ గగనతరంలోకి విజయవంతంగా దూసుకెళ్లింది ఎన్ని రోజుల ప్రయాణం ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహం భూమి నుంచి సూర్యుడి దిశగా దాదాపు పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లాగ్ రేంజ్ వన్ ప్రాంతానికి చేరుకుంటుంది ఇందుకు నూట ఇరవై ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది అంటే భూమికి సూర్యుడికి మధ్య దూరంలో ఇది కేవలం ఒక శాతం మాత్రమేనని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు అయితే పిఎస్ఎల్విలో పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ర్యాకెట్ అత్యంత శక్తివంతమైంది రెండు వేల ఎనిమిదిలో చంద్రయాన్ వన్ మిషన్లో రెండు వేల పదమూడులో మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్లో ఈ రకం ర్యాకెట్లనే ఉపయో వినియోగించారు ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహాన్ని మొదటగా దిగువ భూకక్షలో ప్రవేశపెడతారు భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ పయనించిన అనంతరం ఇక ప్రొపల్షన్ వ్యవస్థను ఉపయోగించి ఎల్వన్ పాయింట్ వైపు మళ్ళిస్తారు ఈ క్రమంలో భూరి గురు గురుత్వాకర్షణ ప్రాంతం ప్రభావం నుంచి బయటపడి చివరికి ఎల్వన్ చుట్టూ కక్షలోకి ఆదిత్య ర్యాకెట్ చేరుకుంటుంది ఇక్కడ నుంచి సూర్యుడి రహస్యాలను ఈ మిషన్ ఛేదిస్తుంది అంటూ ఒక వార్త కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి దానికి సంబంధించి మనం విజువల్ చూసుకుంటే ఒకసారి చూద్దాం కొన్ని సెకండ్లు మాత్రమే మిగిలి ఉంది అంతా పూర్తి అయింది ఇంకా ముప్పై ముప్పై సెకండ్లు మాత్రం మిగిలి ఉంది థర్టీ సెకండ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మరొక పది సెకండ్లలో ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ 
Yes. Vijay Vantanga. Ningilo Lift off normal. You are dragging. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aharitya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 ka safal uthapan aur iske saath. PSLV C57. Ningilo ki dhuskar ta undi. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। Yes। आप देख रहे हैं PSLV C57। तथा चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. Ground lit strap-on separated. Yes. Successful ka Vijay Vantanga idhi mutam ante akada Suriudhi dhagar ki avelta ondi. Suriudhi ki sami pallu. Ante nizanga kuda. ये दी पैदा दूर में क्या दो? प्रथम चरण का इस पासिंग सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयरलेट स्ट्रैपॉन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयरलेट स्ट्रैपॉन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैपॉन को सफलता बोर्ड पर पृथक कर दिया गया है। We are hundred seconds past the launch time. The ground lead and air lead strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 एक सौ दस सेकंड के प्रज्वलन काल के बाद शार्ज उसे भी पृथक कर दिया गया है। Yes, रेंड सप्रेड आई पे नहीं पड़ो। द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में पड़ोसी पर कर रहा है। Launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2, Iktalis Tan ke Taral Nodak par Aadhari Charan hai. Is mein Vikas Sinjan dwara 800 kN ka Pradod Utpan hota hai. Aur iska Prajwalan kaal lagba 150 second ka hooga. अतः तीखा डा भूमि निंची दूरम आंटे परिगे को दी मतलब ये द गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ट्वेंटी ताकि पोतुंडी अटे भूमि आकर्षण चुकने ट्वेंटी शक्ति निंची को मेले मेलेगा मेले मेलेगा भूमि चुट्टू तेरे को तो आतरवत सूर्य निक समय पानी के वेल्थ नटका अतरस्ताऊं दे देने के समान निंची वाल केवलम वन परसेंट मात्र में सूर्य की भूमि की उन्नत वन्टी ये देते दूरम उन्नत तो आ दूरम लो वक्त वन परसेंट मात्र में काबटी दिन के संबंध निंची ये प्रयोगम अठे कौन सा उत्तर उन्हें तरवात दिन के संबंध निंची नाल उन्नेल ला पाटू नाल उन्नेल ला पाटू ये प्रयारम कौन सा उत्तर तो कौन सा किन तरवात आपड़ो दिन के स मरी चैत्रों लो एक अनुदान जैसे पिछले दर्शन आउंगे वो तो मिला इधी अंडे चंद्रों पे चंद्रयान तीन द्वारा मनम सक्सेसफुल गा इसरो शास्त्र में तो लो सक्सेसफुल गा दाने प्रवेश पटरन जरिए किंतु तरह तिकड़ा इधी गुड़ा सक्सेस गवर्न जैसे शिमान स्पूर्ति का कोर कुंडा इगा आज इच्छा एलवन वो तो अतः यदि सूर्य की संबंध निंची, ओको निमिषा ने की संबंध निंची, ओको फोटो नो रोज को पद्नाल गुंदरा नल पे फोटो रोने इस रोग को पंपन होंगे। दिन तो पाटू, सोलर, अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग टेलिस्कोप द्वारा आदि चा सोलर विंडर पार्टिकल इवानिट द्वारा एंजेस तंटे इराकेट को मार्च अमर चिंद्रंटा करोवल मास एजेक्शन वन्टी अनेक विश्याल गुड आज्जे नहीं जस्ता अंटी दी दिनिक समान चीको इदी PSLV C57 राकेट द्वारा दिन्नी निंगिलोकी प्रवेश पेट्टी इन्रू इस्रो शास्त्रे वेत्तलू
ప్రతిరోజు పద్నాలుగు వందల నలభై ఫోటోలు పంపిస్తుంటుంది చంద్రయాంత్రి వచ్చిన ఇచ్చిన విజయంతో మరో కొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఇస్రో సూర్యుడిపై పరిశోధనలకు ఇస్రో చేపట్టిన అచ్చ ఆదిత్య ఎల్ వన్ నింగిలోకి దూసుకెళ్ళింది పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ రాకెట్ ఆదిత్యను తీసుకెళ్లి కక్ష దిశగా ప్రయాణిస్తుంది నాలుగు నెలల పాటు భూమి నుంచి పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి సూర్యుడి ఎల్ వన్ కక్షలోకి ఇది చేరుకుంటుంది అనంతరం అందులోని ఏడు పెలోడ్లు వివిధ అంశాలపై పరిశోధన చేస్తాయి ఇందులో విజిబుల్ ఎమోషనల్ గ్యాప్ అత్యంత కీలకం ఇది సూర్యుడికి సంబంధించి ఒక్కో నిమిషానికి సంబంధించి ఒక్కో ఫోటోను రోజుకు పద్నాలుగు వందల అంటే ఒక్క వెయ్యి నాలుగు వందల నలభై ఫోటోలను ఇస్రోకి పంపనుంది దీంతోపాటు సోలార్ అల్ట్రావయోలెట్ ఇమేజింగ్ టెలిస్కోప్ ఆదిత్య సోలార్ విండ్ పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక ఇవన్నీ కూడా ఏడు వీటి ద్వారా ఇది సౌర వాతావరణం ఇవన్నిటిని కూడా కనుక్కునేటువంటి అవకాశం ఉందంట బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ సైన్స్ టెక్నాలజీ క్యాంపస్ సంయుక్తంగా విజువల్ విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనాగ్రాఫ్ పేలోడ్ను అభివృద్ధి చేసిందంట ఇది పంపించే ఫోటోలు ఇతర డేటా ఆధారంగా సూర్యుడి గురించి సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసే అవకాశం ఉందంట ఇక చంద్రుడి పైన అధ్యయనం చేస్తు జరుగుతూ ఉంది ఇక సూర్యుడి పైన కూడా ఒకవేళ ఇది పూర్తయితే చాలా అంటే అంటే సూర్యుడికి సంబంధించినటువంటి కిరణాలను కానీ అతిలీ అతిలీలలో వస్తున్న కిరణాలు కానీ వీటన్నిటిని కూడా అదుపు చేసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు అప్పుడు నన్ను ఇప్పుడు తుమ్మలను అవమానించారు అని చెప్పేసి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అంటా ఉన్నాడు బీఆర్ఎస్ లీడర్ మాజీ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుతో కాంగ్రెస్ లీడర్ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి భేటీ అయ్యారు హైదరాబాద్లోని తుమ్మల ఇంటికి వెళ్ళిన పొంగులేటి తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్లోకి రావాలంటూ తుమ్మలను ఆయన ఆహ్వానం పలికారు ఇక భేటీ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన పొంగులేటి తుమ్మలను కాంగ్రెస్లోకి ఆహ్వానించినట్లుగా తెలిపారు కార్యకర్తలతో మాట్లాడి త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటానని తుమ్మల తనతో అన్నట్లుగా పొంగులేటి చెప్పారు బీఆర్ఎస్లో తనతో పాటు చాలామంది నేతలను పొమ్మనలేక పొగబెట్టారని విమర్శించారు ముందు తనని ఇప్పుడు తుమ్మలను అవమానించారని చెప్పేసి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అంటాడు అంటా ఉన్నారు ఇక తనను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన పొంగులేటికి తుమ్మల ధన్యవాదాలు తెలిపారు తన రాజకీయ రాజకీయాలు ప్రజల కోసమేనని జిల్లాను అభివృద్ధి చేసే అవకాశం దేవుడు తనకు కల్పించాడన్నాడు ఏ పార్టీలోనూ ఉన్నా అభివృద్ధి చేయడమే తన జయమన్నా ఆయన సీతారాం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడం కోసమే రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నానని చెప్పారు అభిమానుల అభిష్టం మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పేసి పొంగులేటి శ్రీనివాస ఇక్కడ ఎవరు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు చెప్తా ఉన్నాడు తుమ్మల నాగేశ్వరరావుని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆహ్వానించారు దీనికి సంబంధించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఏది కాంగ్రెస్లో చేరొచ్చు అనేటువంటి వాదనలు మాత్రం వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇక ఈ వీకెండ్ కరీంనగర్ అందాలు చూసొద్దామా అని చెప్పేసి అంటే ఒక పర్యాటకానికి సంబంధించి ఒక వార్త కనిపిస్తూ ఉంది తెలంగాణలో అడుగడుగున రాజుల కాలం నాటి కోటలు కనిపిస్తాయి చరిత్రకు సాక్ష్యంగా నిలిచే ఇలాంటి కోటలు కరీంనగర్లో కూడా ఉన్నాయి వాటిలో మానేరు నది ఒడ్డున ఉన్న ఇలగందల కోట చాలా ఫేమస్ అంతేకాదు ములంగూరు దగ్గర కోట దగ్గరి పురాతన బావిలో తేటగా తీయగా ఉండే నీళ్లు తాగాలంటే కరీంనగర్ వెళ్లాల్సిందే వీకెండ్ టూర్కి జిల్లాకు వెళ్తే చెట్లు కొండల మధ్య నుంచి పాలదారుల కిందుకు దు దుమికే రాయికల్ జలపాతంతో పాటు లోయర్ మానేరు డ్యామ్ని కూడా చూడొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక పర్యాటకానికి సంబంధించి ఒక వార్త కనిపిస్తూ ఉంది కరీంనగర్ అనగానే ఎలగెందల కోట గుర్తుకొస్తుంది కానీ దీంతో పాటు కాకతీయుల కాలం నాటి ములంగూర్ కోట కూడా చాలా పాపులర్ శంకరపట్నం మండలంలోని ములంగూరు ఊళ్ళో పెద్ద బండరాళ్ల మీద ఈ కోట ఉంది దీన్ని ప్రతాపరుద్ధుడి దగ్గర ఆఫీసర్గా చేసిన ఊరగిరి మొగ్గరాజు కట్టించాడని చెప్తారట ఇక లోయర్ ట్యాంక్ లోయర్ మానేరు డ్యామ్ చూడొచ్చు తర్వాత మనసాదేవి గుడి చూడొచ్చు రాయకల్ జలపాతం చూడొచ్చు ఇలా మొత్తం వెళ్ళొచ్చు అంటే హైదరాబాద్ నుంచి నూట అరవై మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో దూరం ఉంది ఇక్కడ కరీంనగర్ నుంచి నలభై కిలోమీటర్ల దూరం జర్నీ చేస్తే రాయకల్ జలపాతం దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు అంట ఇదంతా కూడా ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మోసం జెట్ ఎయిర్వేస్ చీఫ్ పై ఈడీ ప్రశ్నల వర్షం కెనరా బ్యాంకును ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మేర మోసం చేశారన్న ఆరోపణలపై జెట్ ఎయిర్వేస్ వ్యవస్థాపకుడు నరేష్ గోయల్ను ముంబైలోని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ చాలా గంటలుగా ప్రశ్నిస్తోంది 
ఖాతాల్లో అవకతవకలు రుణం మొత్తంలో కొంత భాగాన్ని సంబంధిత కంపెనీలో కమిషన్గా మళ్లించడం మనీ లాండరింగ్పై వచ్చిన ఆరోపణలపై గోయల్ను ఈ ఈడీ ఈడీ అధికారులు ఆదా తీస్తున్నారు అయితే నిధుల లావాదేవీలకు సంబంధించి స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాల గురించి సైతం ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల విలువైన మనీ లాండరింగ్ కేసులో భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ జూలై రెండు వేల ఇరవై మూడులో ముంబై ఢిల్లీలోని ఎనిమిది ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించింది ఈ కేసులో నగేష్ గోర నరేష్ గోయల్ ఇతరులు ఉన్నారు అయితే సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పటికే గోయల్పై కేసును నమోదు చే నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తోంది కెనరా బ్యాంక్ చీఫ్ మేనేజర్ జనరల్ మేనేజర్ రికవరీ అండ్ లీగల్ సెక్షన్ ఫిర్యాదుపై గోయల్పై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది అయితే జెట్ ఎయిర్వేస్కు ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్ల రూపాయల రుణం అందించామని ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు రెండు కోట్లు బకాయిలు ఉన్నామని బ్యాంక్ ఆరోపించింది ఎయిర్లైన్ రుణంలో కొంత భాగాన్ని కమిషన్గా సంబంధిత కంపెనీలకు మళ్లించిందని చెప్పింది ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ జెట్ ఎయిర్వేస్ చీప్ పైన ఈడీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తూ ఉంది ఇంకా నడుస్తూ ఉంది దానికి సంబంధించి దర్యాప్తు చూడాలి ఇంకేమి విషయాలు కొత్త విషయాలు బయటకు వస్తాయి ఈ సాఫ్ట్వేర్ దీప్తి కేసు పోలీసుల అదుపులో చెందన ఆమె ప్రియుడు అంట ఎందు అంత జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ దీప్తి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు దీప్తి చెల్లి చందన ఆమె ప్రియుడిని వారికి సహకరించిన మరో వ్యక్తిని పోలీసుల అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో ముగ్గురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది సరిగ్గా అక్క చనిపోయిన రోజే సోదరి కనిపించకపోవడంతో పోలీసులు ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేపట్టారు అందులోనూ తెల్లవారుజామున బస్టాండ్లో ప్రియుడితో కనిపించడం సైతం అనుమానాలకు దారితీసింది పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నాలుగు రోజుల నుంచి చందన కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి ముమ్మర గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు విదేశాలకు వెళ్లకుండా పోలీసులు లుక్అవుట్ నోటీసులు కూడా జారీ చేసి చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు ఈ క్రమంలో శుక్రవారం అంటే ఇవాళ నిన్న ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు వద్ద చందన ఆమె ప్రియుడు వారికి సహకరించిన కారు డ్రైవర్ ఆశ్రయం కల్పించిన వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఆమెతో పాటు ఉన్న యువకుడు హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు ఇద్దరిని కోరుట్లకు తీసుకొచ్చి విచారిస్తున్నారు ఇంట్లోకి మద్యం సీసాలు ఎలా వచ్చాయి ఇంకెవరైనా మద్యం తాగారా చందన ఎందుకు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయిందనే విషయాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు ఏం జరిగిందంటే ఇక భీమని దిబ్బలో బంక శ్రీనివాసరెడ్డి మాధవి దంపతులు శ్రీనివాసం ఉంటున్నారు వీరికి దీప్తి చందన సాయి సంతానం అయితే దీప్తి హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా ఏడాదిన్నర క్రితం చేశారు పని క్రితం చేరారు ప్రస్తుతం ఇంటి నుంచే పనిచేస్తోంది చందన బీటెక్ పూర్తి చేసి ఇంటి వద్దే ఉంటుంది కుమారుడు సాయి బెంగళూరులో ఉంటున్నాడు బంధువుల ఇంట్లో గృహప్రవేశం ఉండడంతో ఆదివారం అంటే ఆగస్టు ఇరవై ఏడవ తేదీ శ్రీనివాసరెడ్డి మాధవి హైదరాబాద్కు వెళ్ళారు సోమవారం రాత్రి పది గంటలకు వారిద్దరూ కుమార్తెలతో ఫోన్లో మాట్లాడారు మంగళవారం అంటే ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది రోజు మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేయగా దీప్తి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు చందన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది వెంటనే ఇంటి ముందున్న వారికి శ్రీనివాసరెడ్డి సమాచారం ఇచ్చారు దీంతో వారు వచ్చి చూడగా దీప్తి మృతి చెంది ఉండడాన్ని గమనించారు ఇక డిఎస్పి రవీందర్ రెడ్డి కోరుట్ల మెట్వెల్లి సిఐలు ప్రవీణ్ కుమార్ లక్ష్మీనారాయణ ఎస్ఐ కిరణ్ కిరణ్ కుమార్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు దీప్తి మృతదేహం సోఫాలో పడి ఉండగా వంటగదిలో రెండు మద్యం సీసాలు కూల్ డ్రింక్స్ బాటిల్ తినుబండారాల ప్యాకెట్లు కనిపించాయి చందన ఆచూకీ కోసం పోలీసులు బస్టాండ్లోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా ఆమె ఓ యువకుడు కలిసి ఉదయం ఐదు గంటల పన్నెండు నిమిషాల నుంచి ఐదు గంటల పదహారు నిమిషాల వరకు నిజామాబాద్ బస్సు బస్సు లాగే చోట కూర్చొని కొద్దిసేపటికి నిజామాబాద్ వెళ్లే బస్సులో ఎక్కి ఎక్కినట్లు రికార్డ్ అయింది తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు దీప్తి శరీరంపై గాయాలు ఉన్నట్లు పోస్టుమార్టం చేసినటువంటి వైద్యులు గుర్తించిందంట ఇంకా అసలు మరి చెల్లెనే దంపేసిందా ఏందనేది కూడా ఇక్కడ డౌట్ పెద్ద పరిశాన ఉండదు పో అంత లెక్క ఇక ప్రతి ఇంటి నుంచి సే చెత్త సేకరించాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మేయర్ అంటా ఉంది హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ మేయర్ ఇక పురాతన కట్టడాలను బాగు చేస్తాం ఎకో ఫ్రెండ్లీ గణేష్ ఆన్లైన్ క్విజ్ పోటీలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారంట బియ్యం బస్తాలతో ఇది ఇక ముందస్తుకు పోతే బీజేపీ ఇంటికే అని చెప్పేసి సిపిఐ నారాయణ అంటా ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ రిజర్వేషన్ వల్లే కొప్పుల మంత్రి అయ్యిండని చెప్పేసి మల్లు రవి అంటా ఉన్నాడు ఇక వెలుగులో ఉన్నటువంటి ప్రధాన కథనాలు ఇవైతే ఒకసారి దిశ చూద్దాం ఇది దిశలో కూడా ప్రధానంగా ఇక్కడ ఆదిత్య ఎలివన్ ప్రయోగానికి సంబంధించి ప్రధాన కథనం కనిపిస్తూ ఉంది ఇవాళ వైఎస్ రా
హరికృష్ణ జయంతి కూడా ఇవ్వాలనే ఉంది ఇక ఢిల్లీ వయా బెంగుళూరు రేవంత్ రెడ్డి డీకే భేటీపై కవిత సెటైర్స్ అంట కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పవర్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేసిన డీకే శివకుమార్ను నిన్న పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా కలిశారు అతి త్వరలో తెలంగాణలో జరగబోయే ఎన్నికల గురించి ఎన్నికల వ్యూహాల గురించి ఇద్దరు పీసీసీ చీఫ్లు చర్చించినట్లు తెలిసింది ఈ నేపథ్యంలోనే ట్విట్టర్ వేదికగా ఇవాళ ఎమ్మెల్సీ కవిత వారి భేటీపై సెటర్లు వేశారు అప్పుడు ఢిల్లీ ఇప్పుడు ఢిల్లీ కానీ ఇప్పుడు వయా బెంగుళూరు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టడం ఢిల్లీ గల్లీలో మోకరిల్లడం అంటూ ట్వీట్ చేసిందంట ఏం చేయాలన్నా మరి అక్క చెప్పాలి ఈ విషయం మీద మంచినే చెప్తున్నావు అక్క ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే బర్త్డే విషయం చెప్పినరు గవర్నర్ తమిళసాయి ఇక తుమ్మలతో పెంగులోటి పొంగులేటి భేటీ అంటూ ఇందాక మనం చూసినాం తుమ్మల పోటీకి ఇంటికి పొంగులేటి ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నటువంటి భేటీ అంటూ ఒకటి కోటి ఓట్ల టార్గెట్ సీఎం కేసీఆర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ స్కెచ్ అంట ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడు పెంచింది ఇప్పటికే నూట పదిహేను మంది అభ్యర్థులు తొలి జాబితాను విడుదల చేసిన కార్ పార్టీ కోటి ఓట్లు టార్గెట్గా మరో మైండ్ బ్లోయింగ్ స్కెచ్ చేసింది ప్రభుత్వ పథకాలు పొందిన వారితో పాటు ప్రభుత్వం నుంచి లబ్ధి పొందిన ఉద్యోగులు కార్మికులు టార్గెట్గా మరో వ్యూహాన్ని అమలుపరిచేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది మొత్తం ముప్పై లక్షల కుటుంబాలను రానున్న యాభై రోజుల్లో కలిసి తమకు ఎన్నికల్లో మద్దతు తెలపాలని చెప్పేసి కోరనుంది రైతులు మైనార్టీ ఓట్లే టార్గెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన నాటి నుంచి రైతులకు సీఎం కేసీఆర్ టాప్ ప్రిపరేషన్ ఇస్తూ వస్తున్నారు మొత్తం యాభై లక్షల మంది రైతులు తెలంగాణలో ఉండగా వారి ఓట్లపై కేసీఆర్ కన్నేశారు రైతు బంధు రైతు బీమాతో ఇప్పటికే వారికి చేరువైన సీఎం ఇటీవల రైతు రుణమాఫీ చేసి రైతుల ఓట్లు దండుకునేలా ప్లాన్ చేశారు రైతు రుణమాఫీ లబ్ధిదారులు తొమ్మిది లక్షల మందిని నేరుగా కలిసేలా వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు వీరితో పాటు నలభై అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేయగల మైనార్టీ ఓట్లను ఆకర్షించేలా ఇప్పటికే పలు పథకాలు పథకాలను కేసీఆర్ అమలుపరుస్తున్నారు షాదీ ముబారక్ ద్వారా ఆర్థిక సాయంతో పాటు వారికి మండల కేంద్రాల్లో షాదీ కారణాలు నిర్మించారు ఇటీవలే మైనార్టీ బంధు కూడా ప్రకటించారు మైనార్టీ బంధు లబ్ధిదారులు రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలు ఉండగా వారి ఓట్లపై కారు పార్టీ కన్నేసింది ఇక స్కీమ్ బెనిఫిషియర్స్ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మీద కోటి మంది ఓట్లను ఓట్లను కొల్లగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందంట బీఆర్ఎస్ పార్టీ దానికి సంబంధించి కాక స్కెచ్ చేసినట దేశ రాజకీయాల్లో ప్రకంపలు రేపుతున్న జమిలి జగడం బిల్లు పాస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇక నిండు నూరేళ్లతో వర్ధింతాలి వర్ధిల్లాలని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పిండు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు దేశ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు రేపుతున్న జమిలి జడగం జగడం ఇక బిల్లు పాస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇలా జరగాల్సిందే పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల నిర్వహణపై కేంద్ర మంత్రి ప్రకటన చేయడంతో వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ బిల్లుపై దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో చర్చ మొదలైంది దీన్ని వీలైనంత తొందరగా కొలిక్కి తేవాలన్న లక్ష్యంతో దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా మాజీ రాష్ట్రపతి నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ప్రత్యేక సెషన్లో ఈ బిల్లు పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో చర్చకు రానున్నది రాజ్యాంగంలోని ఐదు అధికరణాలను సవరించ సవరణలు చేయాల్సి వస్తుండడంతో లోక్సభ రాజ్యసభల్లో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీతో ఈ బిల్లు ఆమోదం లభించాల్సి ఉంది ఆ తర్వాత దేశంలోని మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లోని సగం స్టేట్స్ దీన్ని రా రాటిఫై చేయాల్సి ఉంది అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం హఠాత్తుగా ఈ అంశాన్ని తెరమెరుకు తేవడాన్ని ప్రతిపక్షాలు ఊహించలేకపోయాయి రాజ్యాంగ సవరణతో పాటు లోక్సభ పలు రాష్ట్రాల్లోని అసెంబ్లీ రూల్స్లోను కూడా మార్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది జమిలి ఎన్నికల పైన ఇక్కడ మాజీ ఉప మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్తో ఒక కమిటీని వేశారు ఆ కమిటీకి ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు ఇంకో పదహారు మంది సభ్యులుగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే వాళ్ళ ప్రధానంగా అంటే వార్త చూసుకుంటే ఇక్కడ మరోవైపు ఈ ఇద్దరిలో ఒకరే ఆసియా కప్ స్కోరర్ అంట ఇవాళ భారత్ పాక్ మ్యాచ్ ఉన్నట్టుంది మొత్తం మీద ప్రధానంగా ఇవాళ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ రాకెట్ ప్రయోగం పైనే తర్వాత ఇక్కడ ఆదిత్య ఎల్వన్ ప్రయోగం పైనే ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది అయితే నిజంగా కూడా ఇది ఒకవేళ ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం నిజంగా ఇది సక్సెస్ అయితే అక్కడ సూర్యుడి పైన అంటే చంద్రుడి పైన విషయాలు తెలుసుకుంటున్నటువంటి అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి ఇస్రో ఇప్పుడు సూర్యుడి పైన కూడా అధ్యయనం చేసేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది నిజంగా అది సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయి అంటే భారతీయ భారత జాత జాతీయ పతాక ప్రపంచ దేశాల్లో అంటే అగ్రగామిగా ఉండి 
రేపరేపలే ఆడాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం ఇది ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి కీనూస్ మీ సిద్ధగా ఉన్న సుద